வாவ் அகடமி ஆர் எஸ் மணிஸ் வாவ் அகடமி இதன் மூலமாக ஏற்கனவே பயன்பட்டவர்களுக்கும் பயன்பட்டு கொண்டிருப்பவர்களுக்கும் பயன்பட இருப்பவர்களுக்கும் மற்றும் இதனை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பார்வையாளர்களுக்கும் உங்கள் தமிழ் நதி ஆதவனின் இனிய வணக்கம் ஏற்கனவே ஆர் எஸ் மணிஷ் வீடியோ மூலமாகவே நான் பலமுறை சொல்லியிருக்கேன் நான் சினிமா மற்றும் டிவி டிவியில் கதை வசனகர்த்தா டைரக்டர் நடிகர் மற்றும் காம்பேரிங்லாம் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் ஆர் எஸ் மணிஷனுடைய வாவ் அகாடமி எனக்கு எப்படி தெரியும் எனக்கு ஒருத்தர் ரெஃபர் பண்ணுறார் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு நேம் வந்து வெள்ளிமலைன்னு ஒருத்தர் எனக்கு ரெஃபர் பண்ணுறார் அவருக்கு எப்படி தெரியுமோ அவருக்கு ஒரு வேலை இந்த டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் மூலமாக தெரிஞ்சிருக்கலாம் அவர் எனக்கு சொல்கிறார் நான் சொல்கிறேன் வெள்ளிமலை நான் ஏன் அங்கே வரணும் நான் ஏன் அதை பார்க்கணும் நான் ஏற்கனவே சினிமா டிவி இதன் மூலமாக தானே மக்களை மீடியா மூலமாக தானே கான்டாக்டில் இருக்கம்னார் இல்லை சார் நீங்கள் வாங்க அது ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கும் அது பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுறாரு அது நல்லா இருக்குது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருவேளை நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிற தொழிலோட முக்கியத்துவம் உங்களுக்கே தெரிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு அவர் சொன்னார் சரின்ட்டு நான் ஒரு மூன்று முறை மூன்று முறை நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் மூன்று முறை ஆர் எஸ் மணியோட வாவ் அகாடமியில் அவர் நடத்தக்கூடிய இந்த பிஸ்னஸ் டூ லீடு பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு அவர் என்கரேஜ் பண்ணுற மெத்தட் இந்த வகுப்பை அவர் நடத்தின பயிற்சியை ஒரு மூன்று முறை அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது எனக்கு தெரிஞ்ச கருத்து என்னங்கிறத சொல்கிறதுக்கும் அதுலேயும் அதை அவரை நேரில் வச்சுக்கிட்டு சொல்கிறது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக சொல்கிறேன் அதாவது முழுக்க முழுக்க ஆடியோ விசுவல் மீடியாவினுடைய பவரை அப்படியே அதனுடைய சைக்காலஜியை உள்வாங்கி அந்த பவரை மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்கவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பீவுளுக்கு எப்படி சைக்காலஜிக்கலாக பயன்படுத்தலாம்ங்கிறத அவர் அழகாக டீல் பண்ணி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கார் அதை நானும் ஃபீல் பண்ணேன் அப்படி ஃபீல் பண்ணும்போது நான் ஏற்கனவே மீடியா பர்சனுங்கிறதுனால பர்டிகுலர்லி ஆடியோ விசுவல் ப்ரெசன்டேஷன் அந்த மீடியாவில் இருக்கிறதுனால அதனுடைய அந்த அந்த ஜூஸ் எனக்கு ரொம்ப இனிச்சது எனக்கே ப்ரௌடாக இருந்தது ஓ அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபீல்டில் தாண்டா நம்மளும் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது மாதிரி அப்புறம் முதல்ல செவன் சீக்ரெட்ஸ் அதாவது பிஸ்னஸ் அந்த அவங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பீப்புளுக்கு அது அவங்கள லீட் பண்ணுறதுக்கு அவங்கள என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்கு செவன் சீக்ரெட்ஸ் அவர் ஓப்பன் பண்ண மெத்தடு அரசு பண்ணி அந்த ஒரு ஏழு காண்டினோடைய பிக்சரை கொடுத்தீங்க நானும் வந்திருந்தேன் இவரையும் ஏழு காண்டினோட பிக்சர் ஒரு கையகல படம் கொடுத்தாரு இதையும் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு பார்த்தா சரின்ட்டு வச்சுக்கிட்டோம் ஆனால் அப்புறமா அந்த பயிற்சி நடத்தும் போது தான் ஒவ்வொரு சீக்கிரட்டுக்கும் ஒவ்வொரு காண்டினோடைய பின்பக்கத்தை திருப்பி அது எழுதிக்கோங்கன்னு சொன்னார் சரி அப்போ ஒன்று எழுதிக்கிட்டேன் அப்போ மெக்கானிக்கலாக தான் ஃபீல் பண்ணேன் இப்படி ஒவ்வொரு காண்டினட்டை ஓப்பன் பண்ணும் செகண்ட் சீக்ரெட் தேர்ட் சீக்கிரெட்டுன்னு எழுதி சொல்லிக்கிட்டார் அப்புறமா அதை ஏழையும் எடுத்து ஆர்டர் பண்ணி இப்படி பார்த்தா அந்த அந்த சீக்ரெட் அவர் ரிவீல் பண்ணது அவர் ஓப்பன் பண்ணது ஏழு மெத்தடையும் அன்னைக்கு நைட்டு போய் வீட்டில் பெட்டில் படுத்து யோசிச்சு பார்த்தேன் அப்போ தான் உண்மையிலே புரிஞ்சது ஒவ்வொரு சீக்ரெட் அவர் ஓப்பன் பண்ணும்போதும் நாம் அணியக்கூடிய நாம் அடையக்கூடிய பெனிஃபிட் வந்து ஒரு காண்டினட் அளவு உண்மையிலே அந்த பயிற்சியை நம்ம அட்டன் பண்ணி அதை சுவைச்சு அதை ஃபீல் பண்ணால் தான் இப்படி சொல்ல முடியும் அப்போ ஏற்கனவே அதில் அட்டன் பண்ணவங்களுக்கு இந்த ஃபீலிங் புரியும் சரின்ட்டு அதுக்கு அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு சீக்கிரட்டாக சொன்னார் எல்லாமே ஒரு சைக்காலஜியை பேஸ் பண்ணியே அமைஞ்சிருந்தது அசிய மீடியா பர்சன் என்னால் ஒரு விஷயத்தை உணர்வு பண்ணி சார் பொதுவாக ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தூரத்தை இந்த சிட்டியில் கடக்கிறவங்க சென்னை மாதிரி சிட்டியில் கடக்கிறவங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அனாலிசிஸ் சொல்லுது ஒரு மனிதன் அவன் வீட்டிலிருந்து பத்து கிலோமீட்டரை கடந்து ஒரு ஸ்டேஷன் அவன் ரீச் பண்ணும்போது இன் பிட்வீனில் அவன் ஒரு நாளைக்கு சந்திக்கிறது ஐம்பதனாயிரம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அவனை வந்து தாக்குது இதெல்லாம் தாண்டி தான் போய்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் அந்த ஐம்பதனாயிரம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து அவனை கிராஸ் பண்ணதே ஒழிய இவன் எத்தனையை ஃபீல் பண்ணாமல் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமாக அஞ்சோடு இருக்காது அதுக்கு ஒரு சைக்காலஜி இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணியிருந்தார் நான் அதை புரிஞ்சேன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தெருவில் நடந்து போயிட்டே இருப்போம் நம்ம கனவுகளெல்லாம் வீட்டிலேருந்து புறப்பட்ட உடனே நேராக ஆர் எஸ் மணியோட வாவ் அகாடமியை அவரை போ பார்க்குறதுக்கும் அதை சீக்கிரம் டைமுக்கு வர சொல்லியிருக்காரு அவர் வேறு டைமு கரெக்டாக ஷார்ப்பாக விரும்பக்கூடிய ஆள் சொல்லி வேகமாக வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வர்ற வழியில் அங்கே ஒரு பஸ்ஸு டமால் கவுந்தா மட்டும் தான் திரும்பி பார்ப்போம் இல்லை அங்கே ஏதாவது ஒரு ஐம்பது அறுபது பேர் சேர்ந்து கிளாப்ஸ் பண்ணி ஒரு நல்லதுக்காக கிளாப்ஸ் பண்ணாங்கன்னா திரும்பி பார்ப்போம் ஆக ஏதாவது ஒரு அஞ்சு இன்சிடென்
வாழ்க்கையில் நேச்சுரல் லைஃப்பில் ஒருத்தன் நடக்கும்போது அவன் எனக்கு என்ன பேஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டால் அவனுடைய ஐஸ் வந்து ஃபாலோஸ் ஹிஸ் மைண்டு ஐஸ் வந்து அவனோட மைண்டை ஃபாலோ பண்ணுது ஆனால் மீடியாவில் மைண்டு வந்து ஐஸை ஃபாலோ பண்ணுது இந்த ஒரு சைக்காலஜி அவர் பக்காவாக பிடிச்சிருக்காரு இப்போ அந்த ஐம்பதனாயிரம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டும் நம்ம நேச்சுரல் லைஃப்பில் நம்ம நம்மளை கிராஸ் பண்ணும்போது அஞ்சு தான் டீல் ஆகுது இதே இது நம்ம செல்லை ஓப்பன் பண்ணி வாட்ஸ்அப்லேயோ அல்லது இன்ஸ்டாகிராம்லேயோ அல்லது ஃபேஸ்புக்லேயோ நம்ம அப்படி தொட்டு பார்த்தா வரக்கூடிய அத்தனை அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுமே நம்மளை டச் பண்ணுது இதனோட ரேஷியோ அதிகம் காரணம் என்னென்னு கேட்டால் இங்கே ஐஸ் வழியாக மைண்டுக்கு போகுது அப்போ இந்த மைண்டு ஃபாலோஸ் த ஐஸ் இந்த மீடியா வேர்ல்டு நேச்சுரல் லைஃப்பில் வந்து அப்படி இல்லை நம்ம மைண்டு சொன்னால் தான் கண்ணு பார்க்கும் இல்லாட்டா நம்ம வேறு ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் போய்கிட்டு இருப்போம் அப்போது மக்களை கவர்வதற்கு மீடியாங்கிறது எவ்வளோ பெரிய அரிய சாதனம் அப்படிங்கிறத இந்த சைக்காலஜியை பேஸ் பண்ணி அதை சொல்லியோ சொல்லாமலோ அந்த பவரை ஃபீல் பண்ண வச்சார் இதனுடைய விலை என்ன கேட்டிங்கன்னா அவர் நடத்தினதில் அந்த செவன் சீக்ரெட்ஸ் அந்த ஏழு சீக்ரெட்டை இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருந்தீங்கன்னா ஃபீல் பண்ணுங்க இல்லைன்னா இப்போ நான் சொன்ன சைக்காலஜி படிக்க போறவங்க ஃபீல் பண்ணி பாருங்க இந்த ஜூஸ் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஆக மீடியா வந்து இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்றது மனிதனுடைய மைண்டுக்கு தான் பட் த்ரூ த ஐஸ்ங்கிறத மறந்துடக்கூடாது நம்மளுடைய கண்ணையும் நம்மளுடைய காதையும் எது அட்ராக்ட் பண்ணுதோ அதுதான் மூளைக்கு கொண்டு போகும் அப்புறம் மூளை தான் ஃபீல் பண்ணும் அதில் நோ டவுட் அப்போ மீடியா பர்சன் மணி உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி இது எல்லாமே மூளைக்கு இன்புட் கொடுக்கக்கூடிய அவுட்டர் ஆர்கன்ஸ் ஐஸ் இதை மேக்சிமம் இயர் ரெண்டு இது போக இன்னும் மூணு ஆர்கன்ஸ் இருக்கு அது அவ்வளவா வந்து பயன்படலை இந்த ரெண்டு ஆடியோ விசுவல் இந்த ரெண்டையும் பயன்படுத்தி மைண்டை ஸ்டிமுலேட் பண்றது மைண்டுக்கு இன்ஃபுளுவன்ஸை இன்ஜெக்ட் பண்றது இந்த விஷயத்தை சூட்சமத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஏழு சீக்கிரட்டையும் அவர் ஓப்பன் பண்ற விஷயத்த இப்போ நீங்க டீல் பண்ணி பாருங்க மெய்சில் இருக்கும் இதை நான் ஃபீல் பண்ணேன் ஆனா எப்படி மணி அவர்களே இந்த ஏழு சீக்கிரட்ட சொல்லுன்னு உங்களுக்கு தோணுச்சு எனக்கு உண்மையில் ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா நாங்க மீடியா பீப்புள் எங்களுக்கு அதுல எல்லாம் நாலேஜ் கிடையாது அந்த ஏழு சீக்கிரட்ட இப்படித்தான் இவங்களுக்கு சீக்கிரட்ட ஓபன் பண்ணணும் இந்த சீக்கிரட் ஓபன் பண்ணா தான் இந்த பிசினஸ் எவ்வளவு லீட் பண்ண முடியுங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி இன்புட் ஆச்சு நீங்க எங்க நானுமே ஒரு பிசினஸ் மேன் சரி அதனால நான் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கனால எனக்கும் பிசினஸ்ல உள்ள ஏற்ற தாழ்வு மார்க்கெட்டிங் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கறத நான் எனக்கு ரொம்ப புரியும் சோ நானும் சில எல்லாமே அனுபவத்துல கத்துக்கிட்ட விஷயம் தான் அங்க அந்த ஒர்க் ஷாப்ல கூட ஐநூறு வாடிக்கையாளரை எப்படி முப்பதே வினாடிகள்ல பார்த்திருப்பீங்க முப்பது வினாடிகள் எப்படி வந்து கான்டாக்ட் பண்றது அப்படிங்கிற ஒரு சீக்கிரட்டை ரிவீல் பண்ணுவோம் ஸோ அது அது வந்து யாருமே சொல்லி கொடுக்கல இல்ல நம்ம எல்லாரும் மெயினா யோசிப்போம்ல நம்ம ஃபாரின்ல இருந்து யாராவது ட்ரெயினர் சொல்லி கொடுத்தாரா அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது பியூர் அண்ட் பியூர் உங்களை மாதிரி மக்கள்னால தான் அது எப்படின்னா அவங்க கூட டீல் பண்ணியோ இல்லை இது மாதிரி ஒரு சில பயிற்சிகளில் போகும்போது சில பேர் கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது இது பெஸ்டாக இம்பாக்ட் பண்ணி அது ஒரு ரிசல்ட்டை கொடுக்குது அப்படிங்கிறத விஷயத்தை எடுத்து தான் எல்லாமே அனுபவம் தான் அனுபவத்திலிருந்து <laughs> 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 அதுக்குள்ள ஏழு கடலும் உள்ள பூந்திருக்கு அதில் அது ஒரு எனக்கு வினோதமாக இருந்தது அப்புறம் இந்த ஏழு சீக்கிரட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியாக அழகாக அப்படி கொண்டு போனீங்க அதுக்கு அடுத்த ஆர்டரில் நீங்கள் நம்மளுடைய இதில் நம்ம எக்ஸ்பிளைனர் வீடியோன்னு ஒரு மேட்டர் கிரியேட் பண்ணிங்களா இட் இஸ் எக்ஸ்பிளைனர் வீடியோ இஸ் ஆக்சுவலாக இது ஒரு மினி சினிமா நான் சினிமாக்காரங்க முறையில் அதை ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சது அது ஒரு மினி சினிமா அதுவும் நல்லா பண்ணீங்க இப்போ எனக்கு ஒரு கேள்வி நீங்கள் எங்கேயாவது விஸ்காம் படிச்சிங்களா இல்லை இல்லை நான் படிக்கிறேன் வேறு ஏதாவது சினிமாவில் டேரக்டராகவோ அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கீங்களா ஏதாவது டெலிவிஷன் சேனலில் ஒர்க் பண்ணிக்கலாம் பார்க்குறத தவிர வேறு எதுவும் பண்ணலாம் எப்படி 
அதை வந்து அந்த பயிற்சியாளர்கள் வந்து ஒரு பயிற்சியாளர்கள் வந்து இப்போ அதை அதெல்லாம் கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கும் அதை செஞ்சு காட்டுறதுக்கும் தான் நாங்களாம் விஸ்காம் படிக்கிறோம் நாங்கள்லாம் தரமணி ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் படித்த ஆட்கள் நாங்கள் இப்போ இப்போ டேரக்டராலாம் வேலை செஞ்சுருக்கோம் அப்போது எங்களுக்கு அந்த சக்தி இருக்கிறதுன்னா ஓரளவு ஓகே ஆனால் அப்படி சக்தி இருக்கிற நான் படிக்க வந்திருக்கேன் நீங்கள் அதை பண்ணாத ஒரு ஆள் பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்தது இது எப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து என்னோட ஃபீல் என்னென்னா டோட்டலாகவே சவுத் இந்தியன் பீப்புளுக்கு இந்த கிரியேட்டிவ் மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபீல் உண்மை அது நம்மளோட முற்போக்கு நம்மளோட ஆன்சஸ்டர்ஸ்ல காலத்துல இருந்தே வந்து அது இருக்கு அந்த காலத்துல வந்து கூ கூத்தாடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நம்ம ஆளுங்க வந்து அப்ப இருந்து ஆரம்பிச்சு இப்படி ஒத்துக்கலாம் இந்தியாவுடைய மேப்பை பார்த்தாலே சவுத் டிப்பு ஷார்பா இருக்கிறத வச்சே சொல்லுவாங்க சவுத் இந்தியன் ஷார்பான ஆளுங்க ஸோ இந்த விஷயம் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் நம்மளோட ஜெனட்டிக்காவே வந்து சவுத் இந்தியன்ஸ் வந்து கிரியேட்டிவ் பீப்புள்ஸ் அதனாலதான் நம்ம நிறைய சினிமா பாக்குறோம் சினிமால இருக்கிற ஒருத்தர் ஹீரோவை கூட நம்ம வந்து முதலமைச்சர் ஆக்குறோம் இதெல்லாம் வந்து ரீசன் வந்து நம்மளோட கிரியேட்டிவிட்டி ஸோ நான் ஸ்பெசிபிக்கா வந்து இந்த எக்ஸ்பிளைனர் வீடியோ மார்க்கெட்டிங் ஏன் ஆரம்பிச்சேன்னா நான் சில ஸ்டார்ட்அப்ஸ் எல்லாம் ஆரம்பிச்சேன் ஸ்டார்ட்அப்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு வந்து இது மாதிரி வீடியோ கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அங்க இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ல உள்ள பேனல்ஸ் ஜூரிஸ் அப்ப நான் இது மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் விசாரிக்கும் போது அந்த வீடியோ பண்றதுக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஆகும் ஒரு மினிட் வீடியோக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப நம்ம ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு ஒரு வீடியோ ஒரு நிமிஷம் வீடியோக்கு முப்பத்தஞ்சாயிரம் கொடுத்தோம்னா அந்த ஸ்டார்ட் அப் எப்படி ஸ்டேபிளா இருக்குமா அப்படின்னா ஒரு பெரிய கேள்விக்குறி ஸோ இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் தானே நிறைய பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத உணர்ந்து தான் இந்த எக்ஸ்பிளைனர் வீடியோ மார்க்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒர்க் ஷாப் ஆரம்பித்தோம் இதுலேயும் முக்கியமாக சொல்லணும்னா எக்ஸ்பிளைனர் வீடியோ மார்க்கெட்டிங் வந்து வெறும் வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் விஷயம் கிடையாது ஸோ டெக்னாலஜி மட்டும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஆன்லைன்லே வந்து அதிலே ட்ரைனிங் கொடுத்து அதிலே முடிச்சிடலாம் ஆனால் இது வந்து எமோஷனல் சப்ஜெக்ட் சம்மந்தப்பட்டது அப்போ தான் வந்து அது பெஸ்ட்டாக வரும் ஸோ அதில் வந்து அந்த ஸ்கிரிப்ட் க்ரியேஷன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் ஸோ ஸ்கிரிப்ட் எழுதணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக வந்து ஒன் டு ஒன் இப்போ நிறைய பேர் டேரக்டர்ஸ்லாம் ரூம் போட்டு யோசிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கதை எழுதுறதுக்கு ஏன் அவங்க ஆன்லைன்லே வந்து ஸ்கைப் மூலமாகவோ அது பண்ணலாமே பட் தி வில் நாட் டூ ஒரு கதாசிரியர் கூட இப்படி பண்ணுவார் அப்புறம் பாடலாசிரியர் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது இப்போ நியூ சுவிட்சர்லாந்தை பற்றி பாடல் எழுதணுன்னா சுவிட்சர்லாந்தில் போய் உட்கார வச்சுருவாங்க இலங்கை தமிழர்களை பற்றி பேசணுன்னா இல்லை பாடணுன்னா அங்கே போய் அதை ஃபீல் பண்ணி பண்ணுறது அந்த எமோஷனல் டச் ஸோ அப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறனால தான் இதை ஆஃப்லைனில் மெயினாக கொண்டு வந்தது இப்போ வந்து டேரெக்டாக வந்து அவங்க ஸ்கிரிப்ட் க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை ட்ரிகர் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஏன்னா வந்து ஆல்ரெடி பல ப்ராப்ளம்ஸ்னால அவங்களோட மைண்டு வந்து பிளாக் ஆகியிருக்கு ஸோ அவங்கள டோட்டலாக ரூமு கூட்டு வந்துடும் நம்ம ஹாலுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்து டோட்டலாக ஐசோலேட் பண்ணியாச்சு ஸோ ஐசோலேட் பண்ணி அவங்களோட க்ரியேட்டிவிட்டியை நம்ம ட்ரிகர் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு வேலை அதுக்கப்புறம் டூல்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறோம் மற்றபடி அவங்க பிக்கப் பண்ணிவிட்டு அவங்களோட வீடியோஸும் அவங்களே க்ரியேட் பண்ணிடுவாங்க சார் இல்லை நான் பார்த்தேன் இப்போ என்னென்னு தெரியுமா நாங்கள்லாம் டெக்னிக்கலாக படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் சொன்னீங்க நான் டெக்னிக்கலாக கூட இல்லை எமோஷனலான ஒரு வார்த்தையை சொன்னீங்க நான் அதை ஃபீல் பண்ணேன் கிளாஸில் தீபாவளி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அது ஒரு ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு ஜாப் அதுக்கு அடுத்து அதுதான் சூப்பர் டாக் ஷோ அந்த டாக் ஷோ நான் நான் பயிற்சி வரும்போது நானும் கலந்துருக்கேன் உங்ககிட்ட நானும் கலந்துருக்கேன் நீங்க எனக்கும் அந்த ஒரு இதை கொடுத்துருக்கீங்க சந்தோஷம் அந்த அந்த ஷோவில் ஏன் கூட இவர்கிட்ட பயிற்சி பெற்ற சக மாணவர்கள் மாணவர்கள் அவங்க மாணவர்கள் கிடையாது ஒவ்வொருத்தர் ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புள் அவங்கெல்லாம் வந்து அதுலேயும் கொஞ்சம் ஒரு ஷை டைப் வார்த்தைகளை சரியாக வெளியில் விட முடியாமல் அவங்கள கூட பயிற்சி நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரத்தில் ஆள் அப்படியே மாற்றி 
அவங்க கொஞ்ச நேரத்தில் கடை 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 கடைன்னு கேட்குற கேள்வி பேச வச்சு அப்புறம் அவங்களையே இவற்றை கேள்வி கேட்க வச்சு அந்த அளவுக்கு அதை மாற்றி டீல் பண்ணிங்க அது ஒவ்வொருத்தருக்கும் அதாவது உள்ளே வரும்போது அறிவு இருந்தால் கூட மேலே பல திரைகளை மூடி போட்டுக்கிட்டு வரும் அந்த திரைகளை ஓப்பன் பண்ணி அவங்கள அந்த அளவு கொண்டு வந்து நேர்காணல்னு கூடிய பேரில் அந்த டாக் ஷோவில் அது ஒரு நல்லா இருந்தது எல்லாருமே ஆனால் பல கோடி ரூபா பிஸ்னஸ் பண்ணுறவங்களே வந்து கேமரா முன்னாடி ஆமாம் 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 நீங்கள் இதை சொல்கிறீங்க பல கோடி பேரான நான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸரை அவரை போய் நான் பேட்டி எடுக்க போனேன் நான் அப்போ வந்து திரைப்பட கல்லூரியில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபிலிம் டிவிஷனுக்காக நான் ஒர்க் பண்ண போனேன் அவர் ஒரு பெரிய ஐ ஏஃபீஸ் பேர பேர சொல்ல வேண்டிய இல்லை அவர் மிகப்பெரிய பதவியில் இருக்கார் அப்போது அந்த படித்தவங்களுக்கு எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஈகோ வரும் என்ன ஈகோ வரும் தெரியுமா நாங்கள்லாம் கேமரா தூக்கிட்டோட்டோம் நான் டேரக்டர் கேமராமேன்லாம் வந்த உடனே இந்த செட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவர் எங்ககிட்ட டீல் பண்ண மெத்தட் இருக்குல்ல வாட் ஃபில்ம் அண்ட் த இன்டர்வியூ தட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அண்ட் ஸோ லைக் தட் ஸோ அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தார் நான் மனசுக்குள்ள என்னங்க அம்மாவனே மைக்கை மாட்டிக்கிறேன் அப்படின்னு மைக்கை செட் பண்ணி லைட் ஆன் பண்ணி டேக் போகலாமா சார்னே அண்ணார் ஸ்டார்ட் கேமரா ஆக்ஷன் அப்படின்னு அந்த ஆள் விட விடத்து போய் உள்ள ஏசி ரூம்னு அந்த மேலெல்லாம் இங்கே வேர்த்தது இதில் உண்மை நான் சொல்கிறது அதாவது அது அப்படி தான் ஆனால் இங்கே வர்றவங்கெல்லாம் ஐஏஎஸ் படிச்சுட்டு வராங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் எல்லோரும் பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படி வேர்த்தவங்களையும் நான் பார்த்தேன் பயிற்சி எடுக்கும்போது ஆனால் நேர்காணல்ல கொஞ்ச நேரத்தில் அவங்க உங்களை வேர்க்க வச்சுட்டாங்க அது உண்மை அந்த சக்ஸஸையும் நான் கண்ணால் பார்த்தேன் அடுத்து இந்த இது முடிஞ்சது அடுத்து பிராண்ட் எனக்கு நீங்க அதை பத்தி சொல்லும் போது போன வகுப்புல எனக்கு நீங்க அதை பத்தி சொல்லும் போது எனக்கு புதினமா இருந்தது புது பயிற்சி அதாவது நீங்க ஒரு நிமிஷ வீடியோ பண்றீங்களோ ரெண்டு நிமிஷ வீடியோ பண்றீங்களோ அஞ்சு நிமிஷ வீடியோ பண்றீங்களோ மூணு மணி நேரத்துக்கு பண்றீங்களோ ஒரு சின்ன கேப்ஸ் அதுல அட்ராக்டிவ் கவர்ச்சி இருந்து அவன் அதுல கை வச்சு அழுத்துனா தான் இவ்வளவும் எடுத்ததுல ஒரு விஷயம் இருக்கும்னு சொல்லி அதுக்கு எனக்கு சில முக்கியமான சில வார்த்தைகள் எல்லாம் கோட் பண்ணி காமிச்சிங்க அந்த அந்த பயிற்சி எடுக்க வந்த மாணவர்களுடைய பிஸ்னஸ் வச்சு அவங்க பிஸ்னஸ் மூலமாகவே நீங்க அந்த அந்த கேப்ஷன் வார்த்தைகள் எல்லாம் கொடுத்தீங்க எனக்கு அதுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு நான் சில வீடியோக்கள் எல்லாம் பார்ப்பேன் கைபேசியில் பார்க்கும்போது சில ஆப்டான வார்த்தைகள் உள்ள இடம் வரும்போதெல்லாம் நமக்கு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் நீங்கள் சொன்ன ஞாபகம் வரும் ஸோ அப்போ அது எவ்வளோ ஒருத்துக்கு உண்மை அப்படிங்கிறது ஒரு மாதிரி இப்போ அந்த பயிற்சி ஒன்று சேர்த்துருக்கீங்க இப்போ அதுக்கடுத்து இன்னொன்று கேள்விப்பட்டேன் டிஜிட்டல் வீடியோ மார்க்கெட் டிஜிட்டல் வீடியோ மார்க்கெட்டிங் அந்த ஒரு விஷயத்தையும் நீங்கள் இப்போ அடுத்த அப்பில் சேர்த்துருக்கீங்கன்னு இப்போ இப்போ நீங்கள் புதுசாக ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டு போனீங்கன்னா நான் இது வரைக்கும் மூணு பேர் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ அதுக்காக நாலாவது வரணும் அப்புறம் திருப்பி இன்னொன்று சேர்த்திங்கன்னா நான் அஞ்சாவது வரணும் எங்களுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கன்சேஷன் கொஞ்சம் கொடுத்தீங்க ஆல்ரெடி ஒருத்தர் நம்ம வாடிக்கையாளர் என்ன சொன்னார்னா ஏற்கனவே ரேட் இவ்வளோ கம்மியாக கொடுக்குறீங்க சார் இல்லை இல்லை ரொம்ப அஃபோர்டபுளாக எனக்கு கொடுங்க எனக்கு நீங்கள் அதாவது கன்சஷன் கரெக்டாக தான் இருக்குது நீங்கள் கம்மியாக தான் கொடுக்குறீங்க ஆனால் நிறைவாக தான் இருக்குது அதில் எந்த மாற்று கருத்து இல்லை அதனால் நாங்கள் நிறைவாக உட்காந்து பேசுகிறோம் இதில் நான் இப்போ உங்களுக்கு ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒரு பயிற்சி நடத்துகிறது நடத்தப்படுகிறது என்றால் அதில் ஒருவர் ஆசிரியர் பலர் மாணவர்கள் வேறஸ் மணிஸ் வவ் அகாடமியில் மணி ஆசிரியராக இருக்கலாம் வந்து கற்றுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நாமெல்லாம் மாணவர்கள் பருவம் கிடையாது ஆனாலும் மாணவர்கள் தான் ஏன்னா கேட்குறோம் அவர் கற்றுக் கொடுக்குறார் எனக்கு தெரிஞ்சு உங்களுக்கு இதை இதை மையப்படுத்தி ஒன்று சொல்ல வேண்டியிருக்கு என்னென்னா ஒரு பயிற்சி வகுப்பில் நாம் நினைக்கக்கூடிய அந்த ப்ராசஸ் அந்த ஃபினாமினா அந்த எய்ம் வெற்றி ஆகணும்னு சொன்னால் ஆசிரியர் பர்ஃபெக்ட் அவர் ரோலை அவர் கரெக்டாக செய்யணும் அதை வாங்கி தாங்குகிற மாணவர்கள் நம்ம ரோலை நம்ம கரெக்டாக செய்யணும் அப்போ தான் அந்த எய்ம் அந்த டார்கெட் முழுமையாகவும் வெற்றி பெற முடியும் இதுக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்ல போனால் மகாபாரதத்தில் ஆசிரியருக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக துரோணரை சொல்லுவாங்க மாணவனுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக அர்ஜுனனை தான் சொல்லுவாங்க அப்போ தான் துரோணத்தை கேட்டாங்க ஐயா உங்ககிட்ட நூற்றுக்கணக்கான மாணவர்கள் இருந்தாலும் அர்ஜுனனை தான் பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்னு சொல்கிறீங்களே அது எதுக்குன்னு கேட்டாங்க அப்போ தான் அவர் சொன்னார் நான் நல்லா கற்றுக் கொடுக்குறோங்கிறது வேறு விஷயம் நான் நல்லா சொல்லி கொடுக்குறங்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் என் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களில் என் வாயிலிருந்து போகிற பயிற்று வார்த்தைகள் என் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களை கடந்து போகும்போது அர்ஜுனனை
அர்ஜுனன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கிரகிக்கும் தன்மை உள்ளவன் அதனால் அவன் நல்லா இருக்கான் நான் கற்றுக் கொடுக்கறதுல மட்டுமே ஒருத்தன் வெற்றியாளன் ஆகிவிட முடியாது ஆனால் வாங்குகிறவனும் தாங்குகிறவனும் அவனை பொறுத்தும் தான் அந்த பயிற்சி வெற்றி வரும் அப்படிங்கிறத நான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது மிஸ்டர் மணி நான் பெருமைக்கு சொல்லலை நான் உங்களோட வயசில் மூத்தவேன் ஆனாலும் உங்களுடைய அனுபவம் நீங்கள் பயிற்சி நடத்துகிற விதத்தை கண்டு நான் நான் உண்மையிலே பூரிச்சிருக்கேன் எனக்கு அதில் எல்லாம் சொல்கிறதுல வெக்கமோ வேதனையோ காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் கிடையாது நல்லா தான் பண்ணுறீங்க அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது நீங்கள் ஒரு சிறந்த த்ரோனர் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறீங்க நன்றி ஆக த்ரோனர் ஒருவர் தயார் ஆனால் மகாபாரதத்தில் வேண்டுமானால் ஒரு அர்ஜுனன் இருக்கலாம் ஆனால் வவ் அகாடமியில் இதுவரை பல அர்ஜுனர்கள் வந்து போயிருக்கிற அளவாக தகவல் உண்டு இன்னமும் பல அர்ஜுனர்கள் வர வேண்டும் என்பதே என்னுடைய ஆசை நன்றியுடன் உங்கள் தமிழதி ஆதவன் நன்றி